দাতা অন্য দাতা তোমাদেরই অন্য দাতা মাথার খাম পায় ফেলে আহার জোগাও চাষি ভাই নিত্য তোমার পাশে দাঁড়ায় কে যেন হে চাষি ভাই অন্য দাতা প্রথায় চাষ করিয়া নতুন বীজের খোঁজ আনিয়া অধিক ফসল ঘরে তুলতে সূচনা কে দেখা পশুপালনে বিজ্ঞানেরই অনুসরণে উন্নতির শিখরে তোমায় এগিয়ে কে দেশক ভারত মাতার মুকুট মনি হবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সহায় কে বা হবে রোজ সকালের মতো আজও উপস্থিত হয়েছে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির বার্তা নিয়ে সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের রণদাতা শুরুতেই দেখুন আজকের হেডলাইন্স বাজুরের নাভি পাকা রোগ নিয়ন্ত্রণ বড়াবাজার ব্লক কৃষি মেলা লাভজনক বাসন্তী কাঁদা চাষ গাঁদা ফুলের চাষ বছরের যে কোনো মৌসুমেই করা যেতে পারে কিন্তু এই ফুলের একটা স্থায়ী চাহিদাও রয়েছে আজ আপনাদের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা ব্লকের শুটিয়ার একজন ফুল চাষির অভিজ্ঞতা শোনাব যিনি হলেন মোহাম্মদ জাহান আলী মণ্ডল এই কৃষক বন্ধু শীতের মরসুমে এক বিঘা বাসন্তী গাঁধা চাষ করেছেন ওল তোলার পর সেই জমিতে বাসন্তী গাঁদা চাষ করেছেন কিভাবে তিনি এই ফুলটি চাষ করলেন এবং গাঁদা চাষ কতটা লাভজনক তাই কৃষক বন্ধু জানালেন আমাদের আমি বাসন্তী গাঁদা ফুলের চাষ করেছি এক বিঘা ফার্স্টে রোটারের দোকানে চাই দিয়েছি তারপরে একটা মাটি শুকুই নেওয়ার পরে আবার একখানা চাই দিয়েছি মোট তিনখানা চাষ হলো বিঘেই পঞ্চাশ কিলো সার দিয়ে আমি চারা রোপণ করেছি আপনার চারা লেগেছে বিঘে ফরুতি চার হাজার কাটাই দুশো করে আর দু হাত বাই দু হাত আপনার লাইনের ফাঁকা আর এক ফুটের মাথায় বসানো চারা রোপণ করার পর চারা লাগাবার পরে চারা লেগে গেছে দিন পনেরো বাদে আবার বিঘা পুরীতে আবার এক বস্তা সার ওই দশ ছাব্বিশ হোক সোপালো হোক গরমর হোক ঠিক এই ধরনের পদ্ধতি সার নাইট্রোজেনটা বাঁধে তারপরে চারা বেশ বিঘেতকারী এক ফুট কান উঠে গিয়েছে এক ফুট কান ওঠার পর বাঁধে গোড়ায় মাটি দেওয়া হলো আবার বিঘা পুরীতি ওই পঞ্চাশ কেজির মতো সার দিয়ে গোড়ায় মাটি দেওয়া বাঁধে তিনবারই সার দেওয়া হয়েছে তিনবার ওল এর আগে তো ওল ছিল সারটা একটু কমের ভাগে হয়ে গিয়েছে তারপর ওই ফুলের ধরন এসে গিয়েছে ওটা সরু ফুল ব্যথা কেনা করছি বাসন্ত ফুলের চাষ বছরে তিনবার রোয়া যায় তার আমি এটা করেছি শীতকালের বাসন্তী এই শীতকালের বাসন্তীটা এ পুঁতি আমি ওটা পুঁতেছি ভাদ্র মাসের দিকে ভাদ্র আসেন কার্তিক কার্তিক থেকে মানে আপনার শুরু হয়েছে ব্যথা কেনা ষাট দিন পরের থেকে দেখা যাচ্ছে বাসন্তী ফুল ওটা ধরেছে তা সেখান থেকে দু চার কিলো ফার্স্টের থেকে ওটা ফার্স্টে ওটা কমে ওঠে তারপর দুভা দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে ফলন বৃদ্ধি হয় সপ্তাহখানি দেওয়ার পরে এক কুইন্টাল এক কুইন্টাল দু কুইন্টাল আস্তে আস্তে এখন কুইন্টালে লাইনে চলে যায় দেখা যদি কুয়াশা ভাব থাকে স্প্রেটা সপ্তাহে দুদিন করতে হয় আর যদি দেখা যাচ্ছে আকাশ ভালো আছে তাহলে সপ্তাহে একদিন করলে ভালো হয় আর নইলে দুদিনে করতে হবে এইবার আপনার ট্রিটমেন্টের উপরে ফলে আয়ু বাড়বে ও দু মাসও শেষ হতে পারে তিন মাসও শেষ হতে পারে আবার ট্রিটমেন্ট জোর থাকলে চার মাসও হতে পারে তবে শীতকালের ফলটাই বা শীতকালের ফলটাই আমরা লাভবানটা বেশি কেন ওটা টেকসই বেশি তারপরে একটু পয়সাটাও বেশি পাই সপ্তাহে দুদিন তোলা হয় 
আমরা তুলি সকালেও তুলতে পারি কিংবা আগের দিন বিকালে সুযোগ পেলে বিকালেও তুলে রাখি বেশি অংশ সকালে তোলা হয় আমাদের ঠাকুরনগর বাজার এলাকা আমরা ঠাকুরনগরে বেচাখানা করি শীতকালে গাছটা হয় ভালো টাইম পাই ভালো তার জন্য ফুলের সমস্যা ওই দেখা যায় গোড়া কালচে হয়ে গাছটা মরে যাচ্ছে ডাল শুকিয়ে যাচ্ছে তারপরে কুকসানো রোগ আসছে এই সমস্যাগুলো দেখা যায় আমাদের ওষুধপাতি নিজেদের আইডিয়ারে ব্যবহার করি যেটা দীর্ঘদিন বা করি আসি কুকসানো লাগলে চেলা পোকা বলা হয় কি কিড়মি পোকা বলা হয় তার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয় তারপর ডাল শুকনো লাগলে লেটিবো দেওয়া হয় কিংবা অ্যান্ডাকল দেওয়া হয় কাবলু টপ দেওয়া হয় এই ধরনের বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ আছে নিজেদের আইডিয়ারে দেওয়া হয় তাদের সারও তো ভালো আর যদি না সারে বেশি অংশ সেরে যায় যেখানে যে কোনো না সারে দেখুনি একটা পরামর্শ নেওয়া হয় উপরে সারের দোকানের থেকে একটা পরামর্শ নেওয়া হয় কৃষি দপ্তরের থেকে আমরা বাহন দুটা চাষটা বেশি কেন করি অন্যান্য গাঁদা ফুলের চেয়ে আমরা এর পয়সাটা বেশি পাই এর দামটা একটু মূল্যটা বেশি আমরা এই কারণে আমরা বাহন দিয়ে চাষটা বেশি করি বিক্রি পার কিলো প্রতি পঁচিশ টাকার থেকে সরু আর বর্তমান গতকাল পর্যন্ত আশি নব্বই টাকা বাজার গিয়েছে এটা আমি বাজার পেয়েছি কেজি প্রতি ফলন ওই বিঘা প্রতি ইন্টু ঢালে এক তোলা দিলে চার কুইন্টাল পাওয়া যায় টোটাল সিজনে গড় গড়ান যাতে ধরলে চল্লিশ কুইন্টাল মতো পাওয়া যায় গড় দাম তিরিশ টাকা মানে তিন হাজার টাকা এক কুইন্টাল তিন হাজার টাকা কুইন্টাল গড় দাম ধরা যায় টোটাল খরচ আপনি ধরুন দশ হাজার টাকা কি বারো হাজার টাকা বিঘাতে বিষ খরচ দিয়ে তারপরে আমার সার খরচ দিয়ে এটা আমি দশ বারো হাজার টাকা ধরেছি আর আপনার তোলা খরচ ও আবার ও খরচ ধরতে গেলে গড়ে কুড়ি হাজার টাকা এসে যাবে এখন একটা বিরতি বিরতির পর থাকছে বড় বাজার ব্লক কৃষি মেলা বিরতির পর ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সারা রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে যে কৃষি মেলা বিগত কয়েক বছর ধরে শুরু হয়েছে তারই অঙ্গ হিসেবে পুরুলিয়া জেলার বড়াবাজার ব্লকের কৃষি বাজারে মাটি কৃষি উদ্যান মৎস্য পালন এবং প্রাণী সম্পদ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেলায় কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের পাশাপাশি এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বড়াবাজার ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা সামসুদ তবরেজ খান এই কৃষি মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কৃষি মেলা আমাদের ব্লকে আজকে আমরা শুরু করলাম উদ্দেশ্য হলো চাষিদের কাছে পৌঁছানো তো এর জন্য আমরা এখানে উনিশটা স্টল করেছি মূল উদ্দেশ্য হলো এক ছাদার তলায় পুরো এগ্রিকালচার সার্ভিসটাকে আনা তো পুরো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টটা আজকে একটা ছাদার তলায় এসে যে কৃষি মেলার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে প্রাণী দপ্তর আমাদের হর্টিকালচার দপ্তর এবং আমাদের অন্যান্য দপ্তরগুলো সব লাইন ডিপার্টমেন্টগুলো আজকে এক ছাদের তলায় আমরা এসেছি ফার্মাসদেরকে নতুন নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে অ্যাওয়ার করার জন্য এবং মোয়েল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফার্মাসদেরকে টোটাল সার্ভিস একটা কমপ্লিট সার্ভিস প্রোভাইড করা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের স্টল আছে এখানে প্লাস স্বাস্থ্যের জন্য একটা স্টল রাখা হয়েছে এবং এখানে মাটি পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে স্টলের মাধ্যমে তো এখানে আমরা অ্যাজোলা অ্যাজোলা কীভাবে আমরা চাষ করতে পারি অ্যাজোলা চাষের ক্ষেত্রে কী ধরনের উপযোগী এটার ব্যবস্থা আমরা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ব্যবস্থা করেছি সঙ্গে আমরা করেছি কি কেঁচো সার কীভাবে আমরা প্রয়োগ করতে পারি কীভাবে তৈরি করতে পারি কেঁচোর উপকারিতা আমরা ফার্মাসদেরকে ব্যবহার করছি যেমন চাষ করতে গেলে আজকের দিনে যেমন সার কীটনাশক অপরিহার্য তেমনি আমরাও চাষিদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান আছি যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড না হলে চাষির চাষ সম্ভব নয় তাদেরকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে উপযোগিতা আমরা বোঝাচ্ছি ফার্মাসদেরকে আজকে অন স্পট আমরা কেসিসি কার্ড তুলে দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি যেটা মূল বার্তা আমাদের চাষ করার প্রাক মুহূর্তে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তো ফার্মাসদের পক্ষে কোনোভাবেই অর্থ একসঙ্গে পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে তো এর জন্য কি হচ্ছে ফার্মারদেরকে 
অন্যান্য জায়গায় ঋণগ্রস্ত হতে হয় এবং সেখানে ফার্মারদেরকে অনেক বেশি দাদন নিয়ে বা বেশি লোন দিয়ে ঋণ নিতে হয় তো কেসিসির মাধ্যমে আমরা চাষিদের হাতে অল্প সুদে ঋণ তুলে দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি দ্বিতীয়ত আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে আমরা যে সমস্ত ইমপুটস বীজ সার কীটনাশক তো এই কীটনাশক পাওয়ার জন্য চাষিদের কেসিসি বাধ্যতামূলক ফার্ম মেকানাইজার স্কিমে আমরা যে ফার্ম মেকানাইজ করার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আমরা যেমন যেমন ধান ঝাড়া মেশিন পাম্প সেট ট্রাক্টর পাওয়ার টিলার হার্ভেস্টার তো এই সব যন্ত্রপাতি ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার জন্য কেসিসি কার্ড অপরিহার্য কেসিসি কার্ড ছাড়া ফার্মার্সরা এই ধরনের ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ধরনের সুবিধাগুলো কোনো রকমই পাওয়া সম্ভব না তো আমরা এই বার্তাটাই দিয়ে চাষিদের কাছে সবকে অনুরোধ করছি যে কেসিসি কার্ডটা যেন ওনারা অবশ্যই করেন এবং কেসিসি হচ্ছে চাষির পরিচয় আমরা আমাদের ব্লকে প্রায় সতেরো হাজার জন ফার্মারকে কেসিসি কার্ড তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি আগামী দিনে আমরা খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করব আমাদের যত ফার্ম ফ্যামিলি আছে তো প্রত্যেকের কেসিসি কার্ড করার জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি আমরা এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ক্যাম্পের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস করছি চাষিরা ষোলোটা ইভেন্টে তো নিজেদের যে উৎপাদিত সবজি ফসল যেমন ওল কুমড়ো পেঁপে আনারস আঁখ তো এগুলো ফার্মার্সরা নিয়ে আসছেন এখানে প্রদর্শনীর জন্য এবং যে ফার্মার্সগুলো একটু যত্ন নিয়ে একটু উন্নত পথে চাষবাস করেছেন এবং ওনারা ভালো প্রোডাকশান প্রডিউস করেছেন যে শস্যগুলো সামগ্রীগুলো ওনাদেরকে ওনাদের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডকে আমরা বিশেষ প্রাইজ দিয়ে ওনাদেরকে চাষের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করছি আমরা এবং সঙ্গে সবাইকে আমরা চেষ্টা করছি কিছু না কিছু সামগ্রী দিয়ে ওদেরকে সাপোর্ট করার জন্য যাতে পরবর্তীকালে ওনাদের চাষের ক্ষেত্রে ওদের আগ্রহটা বাড়ে এই কৃষি মেলায় আগত কৃষকদের মধ্যে নিমাই চন্দ্র গড়াই এই কৃষি মেলায় তার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে তা জানালেন আমাদের আজকে আমাদের বরাবাজার ব্লকে যে কৃষি মেলা হচ্ছে তাতে দেখার জন্য আমি এসেছি এসে দেখি এখানে নতুন নতুন যে নানা প্রযুক্তি প্রতিটা স্টলে গিয়ে দেখি নতুন নতুন জিনিস আমি জানতে পারি যেমন এজলা ড্রাম সিডারের দ্বারা ধান চাষ এবং শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ এখানে এসে সমস্ত কিছু আমি নতুন নতুন পদ্ধতি জানতে পারলাম আমাদের জানা ছিল না এখানে এসে আমি প্রথমে দেখে অবাক এবং নতুন জিনিস একটা দেখে ভাবছি যে এগুলো যদি আমরা সত্যিকারে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই লাভবান হতে পারব সরকারি যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে চাষিদের জন্য যে স্কিমগুলো চলছে সেগুলো সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ জানতে পারলাম যেমন মেশিন ধান ঝাড়া মেশিন বা ইয়ে যেভাবে আমরা পাই তার ব্যবস্থাটাও আমি সম্পূর্ণ এখানে এসে জানতে পারলাম এখানে কেসিসি কার্ড বিতরণ হচ্ছিল এখানে আমি আজকে কেসিসি কার্ডও পেলাম এবং যার মাধ্যমে সমস্ত মেশিন বা যন্ত্রপাতি যেগুলো কৃষকদের প্রয়োজন সেগুলো যে ভর্তি কি মূল্যে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেই হয় এটা আমি জানতে পেরে আমি নিজেও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বানালাম এবার দেখুন অন্নদাতা হেল্পলাইন চিঠিপত্র টেলিফোন ও ইমেলের মাধ্যমে দর্শকরা আমাদের কাছে যে প্রশ্নগুলো করে থাকেন তার উত্তর নিয়ে সাজানো হল অন্নদাতা হেল্পলাইন নদীয়া জেলার করিমপুর থেকে আমাদের দপ্তরে ফোন করেছেন দিবাকর সাহা তিনি জলদি টমেটো চাষ করেছেন দু সপ্তাহ আগে চারা রোপণ করেছেন এখন গাছের পাতায় ধসারোপ দেখা যাচ্ছে তিনি এর প্রতিকার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন বেগুনের পরিবারভুক্ত সবজিগুলোর মধ্যে টমেটোতে এই রোগের উপদ্রব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এই রোগটি ছত্রা ঘটিত ও বীজবাহিত আগের আক্রান্ত ফসলের অবশেষ যদি জমিতে রয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে এই রোগের ছত্রাক এক থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে এই রোগের লক্ষণ টমেটোর পাতায় প্রথমে প্রকাশ পায় বয়স্ক পাতায় ছোট ও কালো দাগ দেখা যায় এই দাগের পরিধি হলুদাব হয়ে থাকে দাগগুলো পরে বাড়তে থাকে জলদি ধসা রোগের ফলে তৈরি হওয়া এই দাগগুলোর একটা বিশেষত্ব আছে এগুলি দেখতে টার্গেট বোর্ডের মতো হয়ে থাকে বোটায় এবং ফলেও এই রোগের লক্ষণ দেখা যেতে পারে আক্রান্ত ফলেও টার্গেট বোর্ডের মতো দাগ দেখে সহজেই রোগটি চেরা যায় এই রোগের উপদ্রব বেড়াতে হলে পরিচর্যা ব্যবস্থার উপরে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে চাষের জন্য বেছে নিতে হবে জল নিকাশি ব্যবস্থা যুক্ত উঁচু জমি ফসল চক্রে দু তিন বছর টমেটো পরিবারের ফসল যেমন আলু লঙ্কা ক্যাপসিকাম এগুলো চাষ করা চলবে না এই রোগ সহনশীল যাতে টমেটো চাষ করতে হবে স্বর্ণ সম্পদ উৎকল উর্বশী প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই রোগের বিরুদ্ধে সহনশীলতা দেখা যায় জমি তৈরি করার সময় যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে জৈব সারের সঙ্গে ট্রয়কডামা ভেরিডি এবং স্টিডোমোনাস ফ্লোরোসেন্স একত্রে মিশিয়ে কয়েকদিন জাঁক দিয়ে রেখে তারপরে প্রয়োগ করলে মাটিতে রয়ে যাওয়া ক্ষতিকারক জীবাণুর পরিমাণ কমে এর ফলে রোগ কম দেখা যায় বীজ অবশ্যই শোধন করতে হবে প্রতি কেজি বীজে দু গ্রাম কার্বেন ডাসে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে এইসব ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার পরেও যদি রোগ দেখা যায় তাহলে রাসায়নিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে 
যে সব রাসায়নিক ছত্রাকনাশক বেছে নিতে হবে সেগুলো হলো ম্যানগোজেব আড়াই গ্রাম অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড চার গ্রাম অথবা প্রোপিনেব তিন গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে এখন বাজারে অনেক মিশ্র ছত্রাকনাশক পাওয়া যায় সেগুলো প্রয়োগ করলে বেশ ভালো কাজ দেয় সেই ছত্রাকনাশকগুলো হলো ম্যানগোজেব ও সাইমক্সানিলের মিশ্র ছত্রাকনাশক আড়াই গ্রাম অথবা ফেনামিডন ও ম্যানগোজেবের মিশ্র ছত্রাকনাশক আড়াই গ্রাম অথবা ডাইমিতো মার্ফ ও ম্যানগোজেবের মিশ্রণে তৈরি ছত্রাকনাশক তিন গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে এখন আবার বিরতি বিরতির পর থাকছে বাজুরের নাভি পাকা রোগ নিয়ন্ত্রণ আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে গোপালনের একটি বিশেষ অধ্যায় হলো পাছুরের যত্ন নেওয়া আর যত্নে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে মালদা জেলার হবিবপুরের বাসিন্দা শম্পা সিংহ গো পালন করেন তার চারটি গরু আছে একটি গাভি বাছুরের জন্ম দিয়েছে কিন্তু এখনও বাছুরটির নাভি পাকার রোগ দেখা দিয়েছে আমার চারটা গরু বাচ্চা হয়েছে ইয়াই করে তিন দিন আগে হয়েছে কালকে থেকে দেখছি নাভি সাইড দিয়ে দেখছি রস বেরাচ্ছে ফুলে গেছে নাভির বেড়াটা খাওয়া দাওয়া করছে মোটামুটি খাচ্ছে ফের বসে যাচ্ছে বসেই থাকছে বেশি লাফা ঝাপা তো করে দুই দিন চার দিন হলে তো ওরা লাফা ঝাপা করে বেড়ায় ওই জন্য ব্যথা হচ্ছে মনে হয় ব্যথার পরে দেখছি বাচ্চাটা আমার অসুস্থই আছে আমার বাচ্চাটা যে ওইরকম হয়েছে যদি ডাক্তারবাবু একটু বলে দেয় যে কীভাবে সুস্থ হবে সেই ব্যবস্থাটা করে দিলে ভালো হয় বাছুরের নাভি পাকা রোগটির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানালেন কেন্দ্রপুকুর প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রহমত আলী তিন দিন বয়সের বাছুর এই বাছুরটার নাভিতে প্রদাহ হয়েছে ন্যাভাল ইল এটাকে বলা হয়ে থাকে বা নাভির প্রদাহ এই রোগটা কিন্তু সদ্যজাত বাছুরের ক্ষেত্রে সচরাচর এই রোগটা দেখা যায় সাধারণত এই রোগটা হওয়ার কারণ হচ্ছে বাছুর জন্মাবার পরে যদি তার হাইজিনটা ঠিকঠাক না লক্ষ্য রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে বাছুরের এই আম্বিলিকাল কর্ডে কোনো ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশান হয় তখন এই আম্বিলিকাল কর্ডের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বাছুরের নাভির মধ্যে প্রবেশ করে আম্বিলিকাস রিজিয়নে প্রদাহটা বা ইনফ্লামেশানটা তৈরি করে তখন এই ধরনের কন্ডিশানটা দেখা যায় এই ধরনের ইনফেকশান হলে নাভির চারপাশটা ফুলে যায় এবং অনেক সময় নাভির মধ্য দিয়ে রক্তসহ পুঁজ বেরিয়ে আসে কখনো কখনো অনেক সময় পোকাও তৈরি হয়ে যায় তো এই ধরনের কন্ডিশন হলে আমাকে যথাযথ চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হবে প্রথমেই বলব যে যদি রোগটা হয় তাহলে তার চিকিৎসা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি যদি আমরা চিকিৎসা খুব তাড়াতাড়ি শুরু না করতে পারি তাহলে সে বাছুর কিন্তু মারাও যেতে পারে প্রথমেই বাছুরের নাভিটাকে ওয়ান পার্সেন্ট পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করব পরিষ্কার করে তার মধ্যে যদি কোনো ম্যাগট ইনফেকশান থাকে অর্থাৎ পোকা তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তারপিন তেলের গজ দিয়ে সেই নাভির ফুটোর মধ্যে আমরা কিন্তু তারপিন তেলের গজটা প্রবেশ করিয়ে দেব এবং পরের দিন আবার ওয়ান পার্সেন্ট পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে সেই জায়গাটাকে পরিষ্কার করব পরিষ্কার করে সেখানে কোনো গামা বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড যুক্ত কোনো অয়েন্টমেন্ট তার মধ্যে আমরা লাগিয়ে দেব পাশাপাশি যদি দেখা যায় ওই জায়গাটা ফুলে ওর মধ্যে রক্ত পুজ ইত্যাদি জমা হয়ে গেছে তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সার্জিক্যাল ব্লেড দিয়ে বিপি হ্যান্ডেল ব্লেড দিয়ে আমরা কিন্তু অ্যাবসেসটাকে কেটে দেব কেটে দিয়ে তার মধ্য থেকে কিন্তু সেই পুঁজ রক্ত ভালো করে বের করে দিতে হবে বের করে দিয়ে সেখানে ওয়ান পার্সেন্ট পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে সেই জায়গাটাকে পরিষ্কার করতে হবে এবং তারপরে সেখানে ভালো কোনো অয়েন্টমেন্ট বা ফ্লাই রিপ্লান্ট মাছি বা টিক এই ধরনের প্রতিরোধী কোনো অয়েন্টমেন্ট ভালো করে তার চারপাশে লাগিয়ে দিতে হবে পাশাপাশি কোনো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক যেমন পেনিসিলিন স্ট্রেপ্টো পেনিসিলিন এই জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক আমরা পাঁচ দিন প্রয়োগ করব এবং এই প্রদাহ হওয়া হওয়ার কারণে 
बाचुरे किन्तु बैठा थक बे सही जाइगा डरते ना भी चार पास डरते बैठा थक बे वं जोरो थक तबे सही कारण है सही जोनो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही से बे मेलोक्सी कम किंबा मार्कोजिसिक ऐ जाती हो इंजेक्शन हमरा प्रयोग करो जाते रोग टा ना होइ सही दिके किन्तु चासी भाई दिके नजर रखता बे ऐ रोग टा किन्तु एकमात्र ह उत्तम तो जरूरी। बाचुर हार पड़े, बाचुरे जे नाभीलोज जुटा थके, शे नाभीलोज जुटा के किंतु एकदम नोटुन ब्लेड दिए, जीवन मुक्त नोटुन ब्लेड दिए, अम्रा नाभीर देहो थके मोटा मोटी दुई इंजी नीचे अम्रा नाभीलोज जुटा के केटे देवो। एवं शेखाने तार पड़े तीन चार आयडिन लगी देवो। शी � बाचुर जाते नोंगरा जाएगा ये ना बोसे बन नोंगरा जाएगा ते नोंगरा जाएगा सॉन्गिस पोसे ना आसे सही दिक्कत को लोक रख बो जाते बैक्टीरिया सहजे ये नाभिरोज जुर माध्यमे नाभिर मुद्दे ढूँके गये इन्फेक्शन टा तो ये ना कुत्ते पड़े तो ये धाने जो दी प्रतिरोध बाबुस्ता बोलम मुन करा जाए � एकदम सजाग सतर्क दृष्टि रखबें जैसे ये रोग ना ये अनुष्ठान आपन केम लगे अपनारा कि देखते चान अन्नदाता अनुष्ठने जानिए चिठी लिखु हमारे ठिकाना अन्नदाता इटी निूज बांगला गोदरेज व्टार सीट टावर वन सल्टलेक सेक्टर फाइव कलकता एकानब्बे अनुष्ठान आजकल मत एखे शेष कर देखा कल सकाले नमस्कार